He pensado en este texto, hermanos, ya por un tiempo. Y pensé en una frase con este versículo, hermanos. La frase es, reconoce a Dios en todo y en todo tendrás a Dios. Reconoce a Dios en todo. Y en todo lo que tú reconozcas a Dios, en eso tú tendrás a Dios, hermanos. Hasta le puse cancioncita. Reconoce a Dios en todo, y en todo tendrás a Dios. Reconoce a Dios en todo, y en todo tendrás a Dios. Nos saldrá todos, hermanos, vamos a intentarlo. Reconoce a Dios en todo, y en todo tendrás a Dios. Reconoce a Dios en todo, y en todo tendrás a Dios. Ellos que ven en internet tienen derechos reservados para que no nos la roben, hermanos. Mientras cantaba esta hermosa melodía, hermanos, mientras pensaba en la verdad de este versículo, recuerdo una ocasión cuando salí con mi hermana Heidi y tomamos un taxi y recuerdo que yo empecé a testificarle al taxista ese día y le empecé a hablar del amor de Dios, del de camino de salvación y cómo si se arrepentía de sus pecados y depositaba su fe en Jesucristo, él podría ir al cielo. Después de yo darle el Evangelio, él me dijo, sabe, yo no creo en nada. Qué respuesta tan triste, hermanos. Que aquel individuo me haya dicho, yo no creo en nada. Y después le añadió a su respuesta por todo lo que me ha pasado. Yo ya no había dicho nada y en eso mi hermana Heidi se metió a la conversación. Y le preguntó al taxista y le preguntó, ¿por qué usted ya no cree nada? Y él respondió, es que mi prometida me falló, me engañó y se fue con otra persona. Y en cuanto expresó esa respuesta, ciertamente lo dijo con mucha tristeza, hermanos. Y después yo le pregunté, ¿y por ella es que ya no crees en Dios? No podemos basar nuestra felicidad en una persona, hermanos. Te lo voy a repetir para que digas amén. No puedes basar tu felicidad en una persona. No puedes. Porque si no vas a llegar a actuar como esta persona. Al decir, es que lo que me hizo mi prometida. Él dijo, yo no creo en Dios por todas las cosas que me han pasado. Hermanos, ciertamente aquel Señor no vivía con Proverbios 3.6 Proverbios 3.6 nos dice Reconócelo en todos tus caminos No solo en los buenos, no solo en los agradables No solo los que tú gustes Debes de reconocer a Dios en todos tus caminos hermano Especialmente en los malos Especialmente en las noches largas Especialmente en los momentos oscuros Un cristiano debe reconocer a Dios en su vida hermanos Reconócelo en todos tus caminos ¿Cómo es posible que un cristiano diga que confía en Dios por la eternidad, pero no en su diario vivir? No es congruente. No es congruente decir que has puesto tu fe en Cristo y que el día de tu muerte irás al cielo, pero no le confíes mañana, hermano. Que no le confíes el martes. Que no le confíes, hermano, tus decisiones. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Hermanos, este versículo tiene diez palabras. Este versículo se desglosa en dos partes. La primera parte es la parte del hombre. Y la segunda parte es la parte de Dios. Y yo quiero que este Proverbios 3.6, hermanos, se quede enclavado en nuestro corazón para esta semana. Porque vaya que puede transformarnos. Y esta sección, hermanos, vamos a decir la parte que le corresponde al hombre. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos Cinco palabras Ahora vamos a contestar la parte de Dios Y Él enderezará tus veredas También son cinco Las primeras cinco son del hombre Yo debo de reconocer a Dios Y cuando yo lo reconozco, Él promete Enderezar mi vereda, mi camino, mi vida Amén hermanos entonces, ¿cuál es la parte del hombre? Vamos a decirlo de este lado. Reconócelo en todos tus caminos. Supongamos que aquí hay una gran barda en medio, hermanos. ¿Y la parte de Dios cuál es? 
y Él enderezará tus veredas. ¿Sabes cuál es el problema de un cristiano? Que Él no hace su parte. Un cristiano no reconoce a Dios en su camino. ¿Sabes qué hace Él? Él anda enderezando las veredas. Y tú te metes en el plan de Dios y por eso no cumples con el propósito de Dios. Es tan sencillo Proverbios 3.6, hermanos. Pero a la vez tan poderoso que cambiará nuestra vida. No te metas en la parte de Dios. Dios sabe ser Dios. El deber del hombre es reconocerlo. Reconócelo en tu trabajo, en tu familia, en tu diario vivir. Y será Dios quien enderece tu vida, hermano. ¿Cuál es la parte del hombre? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuál es la parte de Dios? Y Él enderezará tus veredas. Hermano, ¿tú crees que Dios cumpla con su parte? Si esto no sucede, ¿por qué es? Porque el hombre le falla. Porque tú no lo reconoces, mi hermano. Y eres tú quien quiere enderezar tus caminos, hermanos. Cinco palabras es la parte del hombre y cinco palabras es la parte de Dios, hermanos. Hermano, no, no seas tú quien dirija tus pasos. Porque al hacerlo te metes en la parte de Dios y lo más terrible es que te sales de la tuya. Mi deber es reconocerlo en todos mis caminos, hermanos. Amén. Cuando no reconoces a Dios, vivirás frustrado, decepcionado y totalmente desilusionado. Porque te metes en el área de Dios. Dios te dijo, reconóceme. Él endereza. Tú no enderezas. Tú reconoces. Y será Dios quien obre nuestras vidas, hermanos. No te metas en la parte de Dios. No te brinques al otro lado de, de, de manos, al lado que le corresponde al Señor. Te voy a dar un ejemplo. Todos planeamos para el día de mañana, pero la verdad es que nunca planeamos nada malo, hermanos. Por eso es que a veces vivimos frustrados. Yo sé que sería ilógico planear algo malo, hermanos, pero en un día cotidiano suceden cosas malas. Cuando tú planeas ir al trabajo, tu día en tu mente muchas veces es, me voy a levantar, voy a leer la Biblia, como buen cristiano, hermanos. Voy a caminar con Dios, va a ser lo primero que voy a hacer, amén. Después, como buen cristiano que tiene temor de Dios, me voy a echar un buen cafecito. Y después voy a llegar al trabajo. Puedes tener tres metas para mañana. Voy a leer la Biblia, me voy a tomar un café y voy a ir al trabajo. Planeas tu día, hermanos. Suena como un día excelente y un día que plantea un panorama para hacer un día increíble, hermanos. Pero, nunca planeas que al bañarte no haya agua caliente, ¿verdad? ¿Quién planea eso, hermanos, en la mañana? Nadie, hermanos, pero a veces no hay gas. O a veces, no, no funciona. A veces se acabó el café, hermanos. Eso debe ser un pecado. Sales de tu casa con ganas de ir al trabajo, hermanos, y hay mucho tráfico. Y aparte de eso, alguien se te mete y aparte pareciera que todos los semáforos están en rojo. ¿Quién planea ese día? Nadie. ¿Es un día normal? Muy normal, hermanos. Díganme un día que no vas a encontrar un semáforo en rojo y que alguien se te va a meter, hermano. Siempre va a ocurrir eso, hermano. Uno siempre planea lo mejor, pero dentro de la realidad suceden muchas más cosas. Tu deber es reconocerlo, hermanos. Y es Él quien enderezará y quien planeará tu camino. Tú no planees el camino. Será Dios quien planee tu camino. Tú solo reconócelo. En todos, no solo en los que quieras. En todos tus caminos, hermano. A veces uno se levanta, hermano, si te duele algo, un dolor físico. Aquellos que están en el equipo de básquet podrán testificar, ¿verdad? Que al siguiente día, hermanos, varón de dolores, hermano. En un día cotidiano, hermanos, puede ser que te visite la suegra, hermanos. Existen problemas graves en la vida. Nunca incluyes nada malo, pero la vida incluye cosas malas. Reconócelo en todos tus caminos. Y la realidad, hermanos, es que nunca incluimos nada malo y por eso, como tú no incluyes pruebas, cuando la Biblia habla tanto sobre pruebas, tú no estás feliz porque las cosas no salieron como tú quisiste. ¿Cuál es la parte del hombre? ¿Cuál es la parte de Dios? El problema y la frustración del hombre es no reconocer a Dios. Y tú te metes en la parte de Dios. 
y cuando no, se sale, cuando no sale lo que tú querías que saliera, te enojas con Dios. O contigo, hermanos. Reconócelo en todo, hermanos. Reconoce a Dios en todo, hoy en todo tendrás a Dios. Reconoce a Dios en todo, hoy en todo tendrás a Dios. Tu error es pensar cómo saldrá todo mañana, pero no lo reconoces hoy. Personas se casan con una expectativa. Y cuando no se cumple tu expectativa, estarás frustrado y tu error es que no reconociste a Dios. Tú planeaste el futuro. Cuando el futuro está en las manos de Dios, no en las nuestras. Planeas tu trabajo, pero no fue lo que planeaste. Algún día vas a tener un malentendido con alguien en el trabajo y entonces ya por eso vas a renunciar. Reconoce a Dios en todo. Personas se meten al ministerio, alguien gradúa del instituto bíblico y dice, es que el ministerio no es lo que pensaba, es que tu problema es pensar el resultado. Mi trabajo es reconocerlo en todo. Y Él se ocupará de enderezar mis veredas, hermano. Me dolió escuchar una plática, hermanos, hace un tiempo, un pastor dejó su iglesia. Y después que supe por qué, hermanos, porque, hermanos, era algo tan absurdo. No, servir a Dios no se trata de firmar una Biblia. Servir a Dios se trata de servir a Dios, hermanos. Y habrá cargas y dificultades, pero también habrá muchísimas más bendiciones, hermanos. Si yo eligiera el día de hoy volver a servir a Dios, volvería a escoger servir a Dios, hermanos. Pero yo no planeo mi panorama, hermanos. No, yo estaba en Estados Unidos. Simplemente, Señor, ¿cuál es tu voluntad, hermanos? Y el simple hecho de reconocerlo cada día, Dios te va a ir guiando a su perfecta voluntad, hermano. Tu error es pensar cómo saldrá mañana, pero no lo reconoces hoy. Basamos el éxito con logros, no por lo que somos. A Dios no le interesan los éxitos, sino quién tú eres, hermano. Y que tú camines con Dios cada día, y que cada día de tu vida reconozcas a Dios en tu vida. En mí está el tratar de ser lo mejor que yo pueda. Y el éxito y la bendición la da Dios, hermanos. El caballo se alista para el día de la batalla. Pero, queridos hermanos, la victoria la da el Señor, hermanos. Te voy a dar un ejemplo. Una señorita planea su boda. Y en su mente dice, así será todo. Planeó las flores, la comida, el lugar, el vestido. Tenía que ser largo. ¿Cómo sería la luna de miel y a dónde ir? Y una vida hermosa, cotidiana. Pero nunca pensó que su pareja iba a aumentar de peso. Ah, nunca consideró que eso pueda suceder. O que le huele la boca. O que tal vez le huelan los pies. O los pieses. Que me entiendan, dos, tres. Tú nunca piensas en nada normal. Tú tienes una expectativa irreal. Y por eso vives frustrado, porque no reconoces a Dios. Se sintió defraudada, no estaba defraudada, simplemente era lo normal. Tenía un sueño y ella marcó el camino en su mente, ya estaba predeterminado y se disolucionó porque no se cumplió. Tú no debes diseñar el camino porque el camino lo diseña Dios, mis hermanos. Lo correcto es, no sé qué me espera, pero voy a dar lo mejor de mí y que sea Dios quien escriba la historia y Dios es un excelente escritor, hermanos. Cuando sueltas tu pluma y le dices a Dios, tú escríbela y haz con ella lo que quieras, hermanos, te aseguro que será el mejor día de tu vida. Y Dios te permitirá hacer cosas que nunca pensaste, porque Dios es bueno, hermanos, cuando no lo buscas, cuando lo reconoces y Dios te bendice por hacerlo. Gente que busca la bendición, reconócelo y será Dios quien enderece y quien bendiga, hermanos. Parejas se preparan para tener un hijo y dicen, nuestro hijo va a ser un niño Gerber. Pero nunca pensaron que pudiese hacerse del baño tres veces al día. Que tal vez el pañal se les iba a embarrar hasta el cuello. ¿Qué no es eso normal? pero nunca lo metiste en tu globo de idea. Tu problema es que tú ya predeterminaste tu camino y es tu error. Y el error más grande es que no reconoces a Dios hoy. No, nadie pensó que 
te iba a levantar tu bebé, hermoso, o iba a ir al baño cada tres horas, que tenías que comprar pañales, hermano, que te iba a despertar en la madrugada, que tendría problemas en la escuela ya que fuese más grande. Tu problema es que planeas todo y en tu plan nunca hay problemas y eso es fuerte en la vida. Vives en una idea, una ilusión, hermanos, que no es cierta. Dios dijo, en el mundo tendréis tribulación. Dios dijo, para que podáis estar firme en el día malo, mi Biblia me enseña que habrá días malos. Pero ¿cómo podremos estar firme en esos días, hermanos? Por eso muchos cristianos viven desanimados, porque te metes en la parte de Dios. Proverbios 3.6, qué verdad tan sencilla. Mas, sin embargo, tan poderosa que cambia nuestra vida y cambia un día cotidiano al reconocerlo. ¿Cuál es la parte del hombre, hermanos? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuál es la parte de Dios? Enderezará tus veredas. No te metas en la parte de Dios. No tengas un camino predeterminado. Porque muchas veces, hermano, yo no sé, hermanos, pero muchas veces a Dios le gusta cambiar los planes, hermano. Yo me he dado cuenta de eso muchas veces. Y no lo digo como si fuese algo malo. Pero a veces dices, yo no quiero que pase eso. Y Dios dice, pues ahora ley te va. Y al final terminas dándole gracias a Dios porque pasó lo que no querías. Y gloria a Dios que Dios cambia la maldición en bendición, hermanos. Me pongo a pensar en la mamá de Moisés, hermanos, dejando al niño ahí en el río. Diciendo, padre, por favor, que no lo encuentre el faraón. Y sale su hija, hermanos, lo encuentra. Y le sucedió lo peor que le podía haber sucedido, pero fue la bendición más grande que le pudo haber ocurrido. Porque nuestro problema es que nos metemos del lado de Dios. Tú simplemente reconócelo y será Dios quien parta el mejor camino para nuestras vidas, hermano. Personas se divorcian, personas, hermanos, toman malas decisiones porque buscaban una fantasía, hermanos. Se vuelven a casar con otra persona, vuelven a cometer el mismo error. Cuando uno debe orar, dame la persona adecuada y sé tú quien dirige mi camino sin mis expectativas. Que sea Dios quien lo haga todo, hermanos. Miren esta foto. La verdad del caso, hermanos, es que arriba estamos nosotros ahí en la bicicleta, hermanos. Gloria a Dios, ahí tenemos pelo. Me lo dejaría largo, yo creo, hermano. Es antibíblico, no se preocupen, hermanos. Como quiera, no creo que jamás suceda. ¿verdad? Nuestro plan. Vamos en la bici, hermanos. Y hasta como que trae motor. Vamos a llegar a la meta mañana. ¿Y quién te lo prometió? Tu expectativa está fuera de la realidad. Y por eso estás frustrado. Es que yo pensé, tu problema es pensar. Lo que debes hacer es reconocerlo. Y será Él quien pinta el panorama, hermanos. Y muchas veces no va a ser lo que tú esperas. Porque Dios es Dios. Y el plan de Dios, hermano, incluye piedras. Incluye bajadas muy fuertes, pero después incluye unas victorias tan grandes. Y gloria a Dios por los bellos momentos que Dios nos da, hermanos. Pero después te va a hundir, hermano. Y después te vuelve a subir. Y luego viene nubes, luego viene tormenta y al final llegarás a la meta, hermanos. Miren esta otra foto. Ahí estamos nosotros, miren, ni, nuestro plan no tiene una sola piedra, hermanos. O sea, <risa> planeamos algo mejor que Juan el Bautista, que Dios dijo que no se levantó mejor hombre que él en la tierra. Nuestro camino es más fácil que el mejor hombre después de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en una ilusión, hermanos. Y decimos, no hay subidas, no hay bajadas, no hay problemas, todo está bien. Y en cuanto tienes un problema, Señor, ¿qué está pasando? Reconoce a Dios en todo. Tu deber solo es reconocerlo. Y miren cuál es el plan de Dios, hermanos. Hasta un oso. <risa> y un torbellino, hermano. Hasta un tiburón, hermanos. Pero Dios te va a ir mostrando en cada bajada y en cada subida y Dios te va a decir, soy todo lo que necesitas. Pero Señor, por favor, no me pases por ahí. Dios dice, pues ahora te voy a meter por ahí. Le vas a decir, Señor, gracias que me pasaste por ahí porque reconozco que eres fiel. Tú y yo no podemos decirle a Dios qué hacer. Mi deber es reconocerlo. 
y Él enderezará mi camino, hermanos. Así es que quita tu plan de tu mente, hermanos. Entonces, ¿cuál debe ser mi plan, pastor? Solamente uno. Reconócelo en todos tus caminos. ¿No se te hace más fácil vivir de esa manera, hermano? ¿Tú crees que Dios te va a fallar? ¿Tú crees que Dios no va a cumplir su parte, hermano? Yo estoy 100% seguro que Dios cumplirá su parte si yo cumplo con la mía. No te metas en la parte de Dios. Deja a Dios ser Dios. Y tú siempre mañana en la mañana, párate, hermanos, toma tu café, camina con Dios, lee la Biblia y reconócelo. Señor, este día es tu día y ayúdame a hacer tu voluntad el día de hoy. Hermanos, pensemos en alguien muy familiar de la Biblia, en José el Soñador, Génesis 37.5. Sé que todos conocemos la historia, pero es bueno recordarla. Dice la Biblia, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Tú crees que ese sueño, hermanos, que, que, que Dios había puesto en él o que lo había soñado, ¿tú crees que incluía toda la historia que sabemos? Vamos, el sueño que Dios le había puesto era, vas a ser el segundo del rey. Ese era su camino, pero no era el de Dios, mis hermanos. José solamente tenía un sueño. El sueño era que el sol, la luna, las estrellas se inclinarían a él, hermanos. Sabemos lo que significaba el sueño. Tal vez pensó, pues si Dios lo puso en mi corazón, Dios lo va a hacer mañana. O bueno, le daré un mes al Señor. No, Dios no se somete en mi tiempo. Hermanos, recuerda que todo lo hizo hermoso, ¿cómo? En su tiempo, hermanos. Génesis 37, 4, miren lo que dice la Biblia. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, ¿qué, qué hacían con sus hermanos, hermanos? Pregunta, ¿tú crees que eso estaba en parte del plan de José el Soñador, hermanos? No. Ni nosotros pensamos, hermanos. Sin embargo, dice la Biblia que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 11, miren lo que dice. Mano, qué triste que sus hermanos lo aborrecían. Versículo 11 dice la Biblia, y sus hermanos le tenían que dice ahí. ¿Tú crees que la envidia era parte del, del camino y del sueño que Dios había puesto en la vida de José, hermanos? No, pero estaba, sí. Sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Versículo 18, miren lo que dice. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarle. Versículo 28. Nos dice la Biblia. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y fíjense lo que dice, y lo vendieron. ¿Tú crees que eso estaba dentro de su plan? ¿Pero estaba dentro del plan de Dios? Sus hermanos le tuvieron envidia. Quería matarlo, fue arrojado a una cisterna, lo, ven, lo vendieron a Egipto. ¿Tú crees que él no pensaba, Señor, por qué está pasando esto? No, tú no debes preguntarte por qué. Tú debes de reconocer a Dios en todos tus caminos, hermanos. Y será Dios quien enderezará y es su promesa que enderezará la vereda. Sin embargo, si hay una cosa que la Biblia repite es que Dios estaba con José. No excluyó problemas, pero sí su presencia en medio de cada uno de esos problemas, hermanos. Después de tantos problemas vinieron tentaciones. Satanás siempre pondrá tentaciones a nuestra vida para no cumplir con el propósito, hermanos. Génesis 39, 7, sabemos la historia, pero vamos a verla, hermanos. 39.7 Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y debemos de recordar que cuando un cristiano peca, no pecas contra un hombre, pecamos contra un gran Dios, hermano. Y ahí empieza el temor de Dios. 
Dice la Biblia, y hablando ella, José, ¿qué dice ahí? ¿Cada cuándo son las tentaciones de un cristiano, hermanos? Cada día. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, no había nadie de los que de casa estaban ahí. Y ella asió por su ropa diciendo, duerme conmigo, entonces le dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Leeré hasta el 15. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Fue arrojado en una cisterna, fue envidiado por sus hermanos, lo sacaron y lo vendieron a Egipto, lo acusaron, lo castigaron equivocadamente porque lo metieron a la cárcel. Yo creo que sería fácil pensar, yo no creo que eso era la voluntad de Dios, hermanos. ¿Era o no la voluntad de Dios? Sí. Tu problema es predeterminar tu camino. Es que yo pensé que esto era así. No pienses. Reconoce. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Y Él, hermanos, promete enderezar tus veredas. Descansen en ese solo versículo, hermanos. Vemos que dentro de la cárcel había dos presos, uno era el copero. Él tuvo un sueño, hermanos. Se lo contó a José y le dijo que a los tres días él iba a tener su puesto nuevamente. Por ahí estaba el panadero, hermanos, y le dijo, pues, me gustó lo que le dijiste, también revélamelo a mí. Le dijo, bueno, en tres días te van a cortar la cabeza. Y ese mensaje lo dejó en visto, ¿verdad, hermanos? Ya no contestó. Después de eso, miren lo que dice Génesis 40.23. Génesis 40, 23, dice la Biblia. Y el jefe de los coperos, ¿qué dice ahí, hermanos? Él le dijo, solamente te pido una cosa a cambio, al revelarte tu sueño. Acuérdate de mí. Su petición no fue mal, hermanos. No, sin embargo, no la cumplió. Lo olvidaron. Génesis 41, 1, miren lo que dice, hermanos. ¿Qué sientes tú si se olvidan de ti, hermanos? ¿Qué sientes tú cuando alguien te dice, nos vemos a las 7 y llegan a las 9? ¿Qué sientes tú cuando te dicen, nos vemos a las 7 y no llegan? ¿Qué dices tú cuando dicen, nos vemos a las 7 y no llegan y ni siquiera te piden disculpa o ni siquiera se acordaron? ¿Qué sientes tú si alguien te olvida dos años? Aconteció que pasados, ¿qué dice ahí? Se quedó olvidado en la cárcel dos años, hermanos. No pintes tu panorama. Dios tiene un panorama mucho más largo que el que nosotros pensamos. Pero dice la Biblia que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Amén, hermanos. Pero todo eso ayuda a nuestra fe. Un día el rey tuvo un sueño, hermanos, Génesis 41, 40, y le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto, fíjense lo que dice ahí, sobre toda la tierra de Egipto. ¿Se cumplió su promesa, hermanos? Vamos a ver hasta donde literalmente se cumple. Dice la Biblia, entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Después de muchos años de angustias, de dudas, injusticias, pruebas, tribulaciones, casi todos sus conocidos lo traicionaron, sus hermanos le tenían celos, lo vendieron por una pequeña suma. Después de haber sido comprado, fue engañado por la esposa del dueño. Manos casi lo hacen caer en pecado. El copero del rey, después de ayudarlo, lo olvida. Y después de 20 o 30 años, hermanos, que es lo que duró el evento que acabamos de platicar tan rápido, fue elevado a una de las funciones más altas de Egipto, el segundo después de Faraón, hermanos. Y solo escucha lo que dice José, Génesis 45, 5. Sus hermanos tienen hambre, solamente había comida con él, por lo de las siete vacas flacas y siete gordas, lo gordo en la Biblia es bendición, hermanos. Ya tengo más paz. 
Ahora pues, dice la Biblia, José le dice a sus hermanos, no se entristezcáis. Hermano, ¿quién debería de estar triste? No, José debería de estar triste, pero ¿sabes quién estaba triste? Ellos, hermano, porque quien obra mal le ve mal, hermano. No se entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Sabes qué reconoció él en su vida? Dios permitió todo esto para que yo llegara aquí. Hermanos, por encima de los problemas de la vida cotidiana, existe la perfecta y soberana voluntad de Dios, hermano, que permite con un propósito, hermanos. No se entristezca, dijo José, pues para preservación de vida me envió Dios. Versículo 6. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, aún quedan cinco años más, hasta el versículo 8. Fíjense cómo les dice, hermanos. Versículo 8. Así pues, ¿no me enviaste qué dice, hermanos? ¿Qué estaba haciendo, hermanos, José el Soñador? Reconociéndolo en cuántos caminos? La promesa de Dios, ¿cuál es la parte del hombre, hermanos? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuál es la promesa de Dios, hermanos? Y Él enderezará tus veredas. ¿Será que es cierto ese proverbio? No me envíe hasta acá vosotros. Hay una mano más arriba que la tuya. Qué bendición que hay una mano tan grande que es la mano de Dios, hermanos. Que nada se escapa de su mano, hermanos. No me envía hasta acá a vosotros, sino Dios. José reconoció a Dios en todo. Y Dios enderezó ese camino, hermanos. Y fue Dios quien lo bendijo. Porque se cumplió el proverbio. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, hermanos. Génesis 50, 20. Génesis capítulo 50, versículo 20, dice la Biblia, vosotros pasaste mal contra mí, mas Dios, mas Dios lo encaminó a bien. Un cristiano puede descansar en su vida, que si yo le reconozco el día de hoy, él enderezará mis veredas, hermanos. Simplemente reconócelo cada día de tu vida, hermanos. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo, solamente reconócelo en tus caminos, y Él enderezará tus veredas, hermano. Hermano, no, no vivas con decepciones, no vivas con problemas, no vivas con yo pensé que esto era así, no hermano, simplemente reconoce a Dios. Dentro del plan de Dios, habrá problemas, hermano. Dentro del plan de Dios, también habrán muchas bendiciones. Necesitamos tener de las dos, hermanos. Un piano no solo tiene teclas blancas, tiene blancas y negras, hermano. Y cuando se unen, tocan una hermosa melodía. Algunos ya tienen la lista para todas las cosas en su vida, hermano. Ni siquiera tienes oportunidad para que Dios sobre por ahí en la mitad. Tú ya tienes tu lista. Dios tiene que hacer esto y Dios bendice esto. No, hermanos. Dios, que se haga tu santa voluntad y ayúdame a someterme a ella. A veces en el camino tendremos obstáculos muy grandes, hermanos. A veces en tu camino Dios cambiará tu camino. A veces, a veces Dios te quitará obstáculos que jamás pensaste que Dios pudiera quitarte. Deja que Dios ponga el camino, hermano. Deja que Dios trace el camino. Y mi deber solamente es uno. Reconocerlo, hermanos. Recuerda que tenemos un Dios que transforma nuestros peores días en las bendiciones más grandes de nuestra vida, hermanos. Simple hecho de pensar en esto, no puedo dejar de pensar cuando estaba en el aeropuerto. Regresando al Instituto Bíblico, Lexington, Kentucky, estaba para regresar al Instituto. Y me dijeron, no puedes pasar. Pero yo todavía no terminaba mis estudios. ¿Cómo que no puedo regresar? Tenía mi trabajo, hermanos, mi vida prácticamente ya yo la estaba viviendo allá. Pues no es lo que tú quieras. De regreso. Me regresé en Año Nuevo, algunos conocen la historia. 
Yo iba a Kentucky, mi hermana Heidi fue a recogerme. Todo estaba cerrado y me llevó al Kentucky Fried Chicken y me dijo, mira, si sí llegaste a Kentucky. Dije, muchas gracias. Esta historia es real, hermanos. Y aparte tenía hambre. Eso es raro, hermanos, muy raro. Me acuerdo, hermanos, que realmente no me había dolido, hermanos. Después de tiempo me pegó un poquito. Porque dije, es que toda mi vida estaba hecha allá. Acá ni siquiera tenía ropa, hermanos. Más sin embargo, pasa un tiempo, hermano, y yo muchas veces le he dicho a Dios, muchas gracias que hiciste eso, Señor. Aunque yo no lo entendí ahí, después de unos cuantos años lo entendí. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y aunque Dios permita algo en tu vida que tú dices, ¿por qué pasó esto? Dios es perfecto, hermanos, en cambiar esas situaciones en las bendiciones más.